叫的。我们永远在一起我先回去开会了。呃，今天周六，不是周一才开吗？那个会。啊，哦，对啊。嗯。呃，我忽然想起来，我家猫还没喂，我先回去喂猫了。要不，我做一个早饭给你吃。哦，对，我忽然想起来，我今天要去美容院做 SPA。现在才九点。怎么？不可以吗？我喜欢早上做。走了，路上小心。怎么会啊？喂猫、开会、做 SPA， 这不是我想到的借口吗？全国都。娜姐，你前几天怎么没来啊？哦，我去做了个近视手术，医生让我多休息，所以这段时间，如果尚总那边有什么工作需要，还麻烦你帮忙多分担点
。好的，没问题。谢谢小新。哎，娜姐，什么感觉啊？没什么感觉。嗯，疼吗？有点儿。那快吗？挺快的，几乎没感觉。我也一直想试试，但是有点害怕。这有什么怕的？想做就做呗。那做完了，真的对工作生活没什么影响吗？能有什么影响？就当没发生过，该干嘛干嘛。走吧，好。没发生过。尚总，你也在这儿。嗯、尚总好、嗯。这几天我可能不太方便。如果工作上有什么需要，你可以随时找他。嗯，那娜姐，我先去忙了。好，嗯，走了。哎，等等，那天晚上，哪天？就那天晚上，我们。不要放在心上。你怎么过来了？我，哼，我当然是来积积分的呀。啊？你你忘了呀？上一次过于坦白了，你你你你扣了我二十分，二十分呢？虽然你是原谅我了，但是我的分数也更少了。嗯嗯嗯。然后呢？我我来弥弥补你啊！怎么弥补？当然是厨师小少爷为你准备的爱心夜宵，交给我，我去了。好了没？马上，马上，马上。十分，意思是还不错小新，哎，呃，去把穆总叫过来一下啊。好的，尚总、嗯。他上来，这个样子，不对，这个样子。嗯嗯。找我什么事儿？正好，有几个文件需要你签一下。嗯、晚上想吃什么呀？这点事儿不会发微信说吗？我想你了。先把文件签了。没问题。哪个缺心眼儿？喂，妈，怎么了？你赵阿姨的女儿回国了，你晚上回来，大家一起吃饭啊。我我忙着呢。我都跟人家说好了。再说了，你跟小晴也很久没见了，正好吃顿饭，交流交流感情。不是啊，妈妈，我现在已经有女朋友了。谁呀？这么大的事，你怎么不跟妈妈讲呀？嗯，妈，我现在有点事，先忙了啊。啊，好忙啊。哎、啊。你干嘛跟你妈说这个？我我跟我妈说，我们不是谈恋爱吗？光明正大的，不用偷偷摸摸了吧？我不想把这件事搞得所有人都知道。但这是我妈，瞒不住吧？就先别让她知道。我，这，不然这晚饭吃吃什么？
谢谢，谢谢，奶奶，你帮奶奶看看。有穿的好看吗？这不是 C C 的衣服吗，奶奶？特<笑>别好看。我是在你店里选的呀，奶奶。那我也挑一件跟这件款式差不多的，我们一起去逛街，好不好？太好了！哎呀，当然好了。<笑>奶奶还没有跟你一起逛过街呢。<笑>走了，走了，走了，走了，走了，走了。<笑>看来奶奶这么穿还是可以的哟，必<笑>须可以。呃，哎，不好意思，不好意思，我想问一下，你们这个衣服是在哪里买的？因因为过两天是我妈妈生日，我也想买一件送给她。嗯，嗯，素人大改造，没错，素人大改造，顾名思义，就是从大街上挑选一些素人。然后帮他们改变造型，完全的公开、透明、随机。我觉得呀、啊，要想证明自己的设计实力，这是最好不过的办法。我觉得不错哎，你怎么想到的？是奶奶给的我灵感。有的时候呢，他们不愿意换自己的风格，一呢是怕别人异样的眼光，二呢是怕自己不合适，所以我们需要找到这样的人，然后帮助他。嗯，既能够展示自己的实力，又能够顺势培养口碑，是个好办法。嗯、需要我做些什么？发布消息。OK。来来来，这件这件不行，换一件。您看一下这个，呃，可以。这件怎么样？嗯，好、嗯，这件吧。行。主编 ，C C 那边发起了一个素人大改造的活动，他们已经找人做了视频，而且听说他们还联系了营销号，要宣传这次活动。能想出这种办法，也真是不容易。通知那边，不允许接 C C 的任何推广。好的，我明白了。时间不早了，我们该回去了。再等一等，我要在这里再陪他待一会儿。顾小姐这次遇到的问题可不是那么轻易就能够结束的。虽然她做了素人改造计划，可是结果还是不太乐观。为什么？我听说各大公众号都已经拒绝了她，所以今天的事得放一放。明天上午的交流会，好像有电视主播。你如果因为今天晚上等他而迟到了。可就不划算了。电视台，我我不是在做梦吧？西西西西，啊，小雅，我们上新闻了。在我们身后是我们优秀的原创品牌西西。那 C C 面对网友们的质疑，发起了一次素人改造的事件，并且将视频传送到了网络上。具体的效果如何？我们来随机采访几位路人。请问你们最近有看过原创品牌 C C 发布的素人改造视频吗？看过，看过，看过，这就是太棒了吧！简直画符多神奇啊！这家店的衣服都是店主自己设计的吗？好像也没有评论区说的那么差，对吧？嗯，我最喜欢那个第三套，我们几个今天就是特意来看一看的。对，都好好看啊！我们成功了，怎怎么突然就这样了呀？当然是因为你自成了。我给你看啊，嗯，宁总今天的着装很特别，听说您的太太是从事服装设计的，那这个衣服也是她一手设计的吗？这件衣服是我太太设计的，她的设计独到，也有很多奇思妙想，并且她会把这些想法融入到她的生活和设计当中。哇、wow. ！看来尹总和太太的关系很好啊。应该说，娶到她是我的幸运。
不仅如此，他还把《人间》比美食加 V 了，现在全世界的人都知道是他在评论里帮你以一敌百，大家都说你们是神仙爱情，关注度都涨疯了。嗯，事情不是你想的那样。假面舞会那天，我不知道哪个人是你。那些话，也不是针对你说的，这只是个误会。我从来没想跟你划清界限，甚至，甚至希望我们之间永远不要有所谓的界限。我把他拉黑了啊！然后他这些话我都没有看到，他是不是也不知道我？这衬衫你还留着？你做的我当然要留着。那上面不都沾可乐了吗？他有什么关系？不是已经挡上了吗？那天舞会。那天舞会，我我知道，我才看见。我只是想让你知道，我们之间根本就没有所谓的界限。晚上一起吃晚饭。嗯，那我先回公司了，晚上见。嗯。啊！哦吼，家人有约哦。<笑>好烦呐、啊、你、啊。<笑>是不能按时赴约了，希望理解。既然有事，有什么事情比跟我约会还重要？进来，思辰，你怎么来了？怎么这么大火气啊？我今天过来呢，是专门来道歉的。那天因为西西的事情，都是我的问题。不过我给你带了好吃的，谢谢。泡面上吧，不尝尝吗？花甲粉，花甲粉。那个时候在国外，每一次要期末考试，我们一刷完题就会去那家中餐厅，点一份你最爱的花甲粉。每次趁你去卫生间的时候，我就偷偷的把花甲粉里面的花甲全部都吃掉。后来被你发现了，你说你会记我一辈子。这不过是当时的一些玩笑话，你要是不说的话，我已经忘了。但那个时候的日子，每天都很快乐，因为你一直都陪在我的身边。很香吗？全球独一份，私人定制。你什么时候有了这个手艺？你毕业回国后，我还是经常会去那家店吃。后来跟厨师熟了，就向他学了这门手艺。怎么突然想到学这个？因为你喜欢啊。本来呢，我是想着回国以后每天都可以做给你吃。不过我好像回来太晚了。但是没关系，只要你想吃，我什么时候都可以给你做。其实你不用，别动。衣领歪了，顾西西
家出事儿了。你知道我为什么要吃你碗里的花甲吗？思辰，我一直都没有变。我有点急事要处理，先走了。我在这等你。不用了，你自己吃吧。谢谢你的花甲，但是以后真的不用做了。您这边请。你好，不好意思啊，这位小姐，我点了这位美容师为我服务，这什么意思呀、啊？你就这样对待 VIP 客人的 ？VIP 的话也得分级别吧？哼，我今天加钱，我出两倍的价钱。那、啊、这是我老公给我的副卡，让我随便刷。两倍啊，还真是吓死我！你这张也不怎么值钱吧？我出三倍、四倍、五倍、六倍，好、啊，你给这位小姐服务吧。嗯，哼，一个美容师你都跟我抢，你没来过美容店。一个结了婚有老婆孩子的男人你也抢，没见过男人。你说什么呢你？你是，你是顾家强的女儿？没错，我是顾西西。哼，你就是顾西西呀、啊，也没看出来多好看呀。你思辰怎么会看上你呢？哼，你也别得意啊！再过几年，等你人老珠黄了，不一样也是被甩的命吗？对不起，曲小姐，您这张卡用不了。怎么可能？您今天消费一共十五万八千三百元，你再去试试。好，当然用不了。这张卡上写的是我顾西西的名字，我已经去银行挂失了。今天所有的费用可能都得你自己出了，徐小姐。顾西西。你是故意的吧？我就是故意的，不然我有什么闲心跑来这儿跟你偶遇？徐倩，我警告你，你别勾搭已婚男人。你一口一个老公，你叫着你害不害臊啊？那都是你爸故意的，自愿的。是，我爸确实有问题，你就没问题了吗？快五十岁的人了，在网上写自己三十岁骗婚骗财，你这是要负法律责任的，徐小姐。你胡说八道，你。伤人未遂。法律还是能处理你，哼，没事吧？还不知道顾西西是什么货色吧？就是个没身材、没长相的野丫头，不知道花了多少心思才嫁给你。你真该好好调查调查她，说不定你俩结婚都是她设计好的。你说的没错，我们俩的婚姻确实是被设计。我一见到顾西西，就被她所吸引，我处心积虑的设计。就是为了让他掉进我的圈套，于是我猛烈的追求他，他不得已才嫁给了我。原来这女的是小三啊！这女的是小三啊！是啊，你看小三这么小，是不是？看不出来。哎，这遭天谴的好不啦？你，许倩，我警告你，你今天受到的所有屈辱和难堪，都抵不上我妈受的委屈的万分之一。飞扬，这边交给你了。念，不然去派出所。悔过书，本人徐倩，女，四十九岁，籍贯江北省太平区，离过九次婚，交往过二十个男朋友。本人打着结婚的旗号，骗财骗色，破坏家庭，法理难容，我罪不可赦。我求求你，别把我送去派出所！我求求你了。哦，念一万遍，辛苦了。我们先送妈妈回眉山。这次真的麻烦你了。谢谢。还是老样子啊，妈，啊，你们今天早点休息，其他事情交给我来处理就好了。那个，没有别的事的话，先走了。嗯，这么晚了，你开车回去不安全吧？今晚就住这儿吧。妈，嗯，思辰明天还有工作要忙，也不是很着急。
但是咱们家房间太小了，是住不习惯。不会啊，我觉得很温馨。这个房间是有点小，不过有两间卧室足够住了。妈，那我今晚跟你睡。去，都结婚的人，妈没事儿，你放心啊。妈，好了好了，今天我也累了，我先进去。你们啊，也早点休息啊、嗯。妈，你也早点休息啊。哎，好。走吧，我们也去睡觉了。这就是你小时候生活的地方。你明知道我这个房间只有一张床，你还睡着？你干嘛？睡觉啊！你不会要睡床上吧？不然你要睡地上。你又干嘛？穿衣服睡觉多难受啊！我给你拿睡衣，你别动。只有这两件睡衣了，这个你可能穿不下，这个是我买大了一直没有穿过的，给你。顾西西，你是故意的吧？爱穿不穿。你在这儿花。我出去。不会，顾西西，给我看一下。不给你看。给我删了。帅哥，猜猜我是谁？我问你，这什么面具？蠢死了！那走，咱们上去吧。哪儿蠢了？这么可爱，这么帅气。哦，对了，我跟你说正事呃，今天呢，微微也会来。你怎么不提前和我说一声？我提前跟你说了，你还会来吗？哎呀，我知道你们中间现在呢，可能有那么一点点的误会，但是我们这么多年的感情，有什么事情不能在一块儿当面说清楚啊？也对，嗯，确实有些话，应该和他说清楚。嗯，顾西西来了没？西西是来了，但是应该在上面换衣服，可能需要一点时间。我去看看。哎，等等，思辰，不是我说你，你现在一天到晚就是顾西西，顾西西，脑袋就不装别的了吗？再这样下去，我可就看不起你了啊！先看这个，记住了啊。过会儿，微微就是穿这个。记住了啊，嗯，知道了。哦，来来了来了
有些话，我觉得我还是要跟你说清楚。对于我们的关系，这些天我考虑了很久。这么长时间以来，我们好像已经成为世界上最了解彼此的人。但是我发现我们错了。也许我们只是不小心顺应了别人的误解，也或许只是。一种习惯，我们都误会了我们之间的关系。我不知道你是怎么想的，但也许你认为的喜欢，也只是一种错觉呢。至少在我心里，我从来没有觉得我们是可以做恋人的关系。所以，请你以后对我的感情，不要再越界了。而且我现在已经有喜欢的人了，所以以后我和你也应该保持适度的距离。你。不知道你是怎么想的，但也许你认为的喜欢，也只是一种错觉。至少在我心里，我从来没有觉得我们是可以做恋人的关系。所以，请你以后对我的感情，不要再越界了。所以，以后我和你，也应该保持适度的距离。今晚舞会确实让我很惊喜，我不会给你添麻烦的，也会跟你保持距离。今天我就先祝小雅下了。怎么了这是？对不起，对不起，对不起，微微，我真的没想到今天怎么会变成这个样子。总而言之，言而总之就是我对不起你，你别生我气了。没关系。思成他人呢？呃，他他说是一晚上都没找到西西，就先回家了。哎，微微，你别，哎，你你别，哎，哎，你都怪我不好，你看你今天都那样，我,我先让师傅送你回去吧，你好好休息，这个事儿咱们以后再再再再想办法，好不好？嗯怎么了？你怎么一整天都无精打采的？原来他根本对我一点感情都没有啊！一切都是我想多了。我原本以为 Alex 事情之后，我们会有一点点的变化。你现在这么难过，是不是说明你已经喜欢上他了？早点休息、嗯，没事吧？顾西西，你跑哪儿去了？你知不知道我有多担心你？顾西西，借我点运气。嗯嗯，好吃吗？我不会退缩，被你无时无刻牵动着，因为我只是空白的。甜吗？坚定不做作，只是想要给你全世界最好的。哎呀，反正我就是一个。
，契约婚姻吗？也可以说是雇佣关系。等时间一到，我完成了我的职责，我们就不要再有任何牵扯就好了。而且。他有喜欢的吗？不会是冉熙薇吧？也许吧。哎呀，好啦，你呢就别想那么多了，靠得住的永远都是姐妹。别难过了，下一个会更好的嘛。顾小姐，这才是思辰喜欢的女人。顾小姐，嗯、呃，冉小姐，你有什么事吗？是这样的，我的公众号呢要做一期有关国内设计师的推荐，所以我想邀请顾小姐来做这次选题，不知道。你愿意吗？我参加 V Studio 的推荐啊，<笑>不用担心的。你呢，只需要接受我们的采访，告诉我们你的设计理念以及创作背景就可以了。那我需要做些什么吗？嗯，需要你放松。Cis 的专访，嗯。我们不是不跟风吗？这次我要做一个真正的专访，这些是资料，你去准备吧。好的，我马上准备。嗯、顾西西今天对我的态度很奇怪，她对我很冷漠，不是常态吗？喂喂喂喂喂，快起啊，快起啊！喂喂喂，啊，死人。又是你跟莫尔娜之间腻腻歪歪的事，我现在没时间听。不是那咋是你昨天晚上的那个化妆舞会？你知道你看到的那个人，他不是微微。那是谁？那既然不是微微，那大概也许……他肯定就是西西了。不是你什么时候靠点谱？你闯大祸了你！他为什么不接电话？啊，那怎么办？他躲不开呀、啊啊。我好不容易接到的活，车怎么会坏在半路呢？这不了很着急吗？很急。如果是今天布料到不了的话，工厂那边他们就可能先排别人的单了。咱们就得等着了。哎，准备开始了。哎，好嘞，我这边准备开始了。哎，行吧行吧，你先拍吧好吗？我先来办法，我先来办法。OK。来，这样着，少放两边，好、啊。去大队。可是我们待会儿有个紧急会议。来，你们来人，把这个东西往那车上搬一下，快点往那个车上搬。哎，对对对，往那个车上搬。师傅、啊，不好意思啊，这批货应该是我的。我现在已经叫了其他货车来了，可不可以稍微等一下？你不是已经找人来办了吗？他们在那边呢。什么？那边有人学长，你这是？小雅跟我说你出了点状况，所以我就来了。那他们？他们都是我公司的员工，被我临时征用而已。那
。其实我已经叫了货车来了，真的不用麻烦学长了。谢谢。我想我们之间应该没有什么麻烦一说。好了，先抢救布料吧，等一下再慢慢说。莫总，东西都搬完了，我们就先回去了啊！行，辛苦你们了，辛苦你们了，赶快回去休息。好，谢谢，拜拜，再见，拜拜拜拜快点回去吧。哎呀，学长，今天多亏了你。没事，只是我看现在好像也不早了，我送你回去吧。没事，不用了，我就跟着那个送布料的车一起回店里就可以了。你不回家？呃，不回。跟尹思辰吵架了？啊，不，不是，是那个店里正好还有很多事情没有忙完。那我陪你。不用了，学长，今天帮我这么大的忙，你要是再陪我熬夜的话，我真的心里会非常非常非常非常……反正我也没有什么事情嘛，而且放你一个人在店里，我不放心。莫总，呃，来过来签个字吧。嗯。你没事吧？尹思成，你干嘛啊？为什么不接我电话？我没看见。你手机呢？你要干嘛？手机给我。干嘛、啊？给我！现在你手机就算静音，也会收到我的短信、电话和微信。收到我消息第一时间回复，听到没有？你大半夜来这干嘛？我去公司开会，路过。这好像和外贸不顺路吧？而且现在十点半了。我热爱工作。其实昨天晚上，我……你怎么在这儿？如你所见，西西的货物出了点问题，我来帮忙而已。这种脏活累活还要莫总亲自操守。西西，太不懂事了啊！莫总，时间不早了，我跟着那个车先回店里了，好吧？我送你，我担心你安全。林总，我送西西吧。这样的话，你可能会比较放心。我最不放心的就是你。我这还有些人手，等我把西西送到店里之后，我会安排人把她送回家的。我有话跟你说，于思成，我现在真的很忙，你可不可以给我一点自己的时间？啊。你和尹思辰什么状况？小矛盾而已。嗯、夫妻间闹点矛盾很正常，尤其尹思辰的性格一向张扬跋扈惯了，在业内也是有所耳闻。如果说我跟他的问题只是性格的话。那就简单多了，但我觉得我们的矛盾好像没那么容易解决
。要是你有什么需要帮忙的地方，你说出来，说不定我能帮你。其实没有什么，就是我好像误会他了，误会了我在他心中的分量，误会了。在他心中，我跟他之间的关系，可能从一开始我跟他就不是一个世界的人，所以要真的在一起也不可能。没关系啊，我现在觉得就只要我轻松就好了。你这样子看起来真的轻松吗？我轻松啊。我现在此时此刻，我觉得，我特别的轻松，因为我现在看不到尹思辰。说起来，我还是第一次跟你喝酒。其实，你和尹思辰之间，我不想做太多评价，但我还是想告诉你，不管你做了什么决定，你在哪里，我都会守护你。徐长，你不要这个样子，你已经帮了我很多了，你这样我真的会特别内疚。话不是这么说的。我既然喝了你的酒，那就代表我占了你快乐的份，也应该付出一点代价的。哦，原来你喜欢喝酒啊！老板，再来。哎，我说过，不管你做什么，我永远都是你的后盾。所以我希望，你对我的事情，不要有所隐瞒，这样会显得我的存在毫无意义。你说的对，我现在就应该坚强，然后让所有关心我的人，他们不要伤心，对不对？我要坚强一些。嗯，我要出去了，我要回家，我要回去，晚上我要睡觉了，我要回去。西西，借你的车，马上就到了。困的话，可以睡一会儿。我喜欢你。嗯，我喜欢你。我可以亲你吗？啊，我给你拿了。妈，你放那儿就行，送床被子。谢谢。谢谢妈。你小时候画画就在这里画的？哦，对，那个时候我才刚开始学画画。什么东西啊？看看，小气！亲爱的，西西，别读出来啊！别读出来。情书啊，顾西西。嗯。你居然把情书还留在抽屉里，还留了这么多。被人喜欢是一件很幸运的事情。今晚就塌了。是吗？今晚就读这个，让我睡觉。想得美。那要不，我们把刚才的事情继续？哎，从哪方开始读啊？想听哪方？
。姐姐好，姐姐好。叫什么名字啊？好可爱啊！回去了，回去了。哎呀，这不是西西吗？啊、哎呦，西西呀，你现在可成我们这儿的大名人了。呃，为什么？哎呀，不是说你嫁给尹思成了吗？哦，你这次有没有带你老公一起来啊、哎？这个就是尹思成。哎呦，阿姨告诉你啊，我这辈子啊还没见过大总裁呢。哎呦，哎呦，这小伙儿怎么长得这么帅呀、啊？扮相老好的了呀，一表人才啊，真是，这是老好的呀。哎呦，这个就是总裁呀、啊，真是的。哎呦，不容易，不容易。哎，小莫回来了，你怎么也在啊？怎么在哪儿都能遇见你？说明我们有缘啊！哎呀，你们都认识的，不太熟。呃，那你们聊啊，有空啊到阿姨家来玩阿姨做糖醋排骨啊，特别好吃好。有空来啊！好，有空来啊！走走走走走，姐姐再见。嗯，啊，莫局长好巧啊！七七，你怎么回来了？正好家里有点事儿，回来住两天。我太太去哪里，就不劳莫总你费心了吗？七七，要是有什么需要帮忙的地方，尽管找我。毕竟在这里，我可比尹总熟悉多了、嗯。我太太有什么事，就不麻烦莫总。放心吧，学长，都处理好了。都是朋友，不必那么客气。<笑>我们先走一步，莫总，自便。以前怎么没发现你这么怂啊？我怎么了？你是他岳父，你去找他求情啊！总不见得逼着你还钱吧？还岳父呢？这不已经离婚了吗？那女儿还是你亲生的呀？现在说这个还有什么用啊？那你说怎么办？我再想想办法。你好。啊？您是顾小姐的父亲吗？是啊。你是？我是记者，今天过来呢是想跟您了解一下顾小姐的成长历程。我没那个女儿。哎，我们是有采访费的，不过费用的多少取决于您提供信息的价值。如果有需要的话，可以随时来找我。不是这个，这个莫子勋怎么还住在这里？阴魂不散的。你这事儿是过不去了，人家莫子勋老家就在这儿，人家休息了回来住两天，怎么了？而且人家和邻居的关系都处得特别好。嗯，人员关系是挺好。你嫉妒？我嫉妒什么呀？不就是嘴甜而已，谁不会？嗯、你们回来了，妈。妈。哎。有什么我能帮您做？没事儿，妈行。这要挺顺口哦，我要的都买回来了吗？都买回来了吗？<笑>呃，对了妈、啊，离婚的事情我都已经安排好了，您就在眉山住下吧，然后在这里再开一家新的洗衣店，店面我已经找人找好了，而且我还给家里买了一些新的家具和家电，这几天陆陆续续就会到。辛苦你了，思辰。不会，为了这个事情啊，耽误你不少时间。我知道你跟西西都挺忙的，要不你们俩先回去吧。不用，事情我都已经安排好了。我陪西西在这里再小住几天。谁答应你了？<笑>好好好，你们想吃什么，妈给你们做。妈，你怎么向着他呀、啊？妈，您今天忙活了一天，要不今天就让顾西西做顿饭？嗯，对对对，表现表现，今天你做饭。行，你们想吃什么，我去买。想吃什么？嗯。要不我陪他一块儿去吧，不然我怕他买一些不爱吃的东西。妈，今天就吃山药炖苦瓜。<笑>行，好，行行行。平常那个酱油呢？不对。哦，哎，你干嘛？嗯
买香油。那这么多干什么？要买一种，做菜也方便啊。酱油这种东西呢，买一瓶可以用很久的，不需要买那么多。拜托你有一点点的常识，行不行？不是我看宋妈平时都是每一种都买。嗯，对不起，我更正一下，拜托你有一点百姓的常识，行不行？那买哪瓶、啊？最便宜的那种。便宜没好货。这叫精打细算，你不懂。哎，你拿回去，拿回去，快快快！嗯。思辰，来、嗯、多吃点。谢谢妈。妈，你别给他夹，夹了他也不吃。干嘛、哎？妈给我夹菜，你记得吗？对，我就是吃醋了，我妈都不给我夹。好了好了，给你自带、嗯。哎，我给你夹。谢谢妈。嗯、哎。哎。呃，不吃你夹的，我嫌弃你。你要不吃，我给你夹的，你就是不给妈面子。妈，你这是什么逻辑啊？你管我什么逻辑？<笑>好了好了，快吃。妈，你看呢。好了，快吃。张嘴。<笑>哎。妈，我要你夹呢。好了好了，鸡蛋再给你。喏、no, ，你看你急的。好了吧，妈，我还要你给我夹那个吗？行，嗯李老板，在想什么呢？你有没有觉得，我们就像是真正的、真正的什么？就像是一对真正的夫妻一样，能够这么热热闹闹的吃一顿饭，这在我爸妈之前。没有感受到过，为什么？你也知道，我们家有很多规矩，有很多束缚，连吃一顿饭都有很多要求，从未有过这样的体验。平民的体验？不是，就是很安心，很踏实。是一种温暖的家的感觉，李思辰。嗯，这两天要是没有你的话，我真的不知道该怎么办。幸好有你。小问题了。哎呀，困了，借我靠一下吧整天就知道画那些有的没的。你怎么这么晚回家？哦，补习班刚下课。嗯。那个，你要是有什么不开心的，可以跟我说。我能有什么不开心的事儿？倒是你，什么事儿都憋在心里，这样会出问题的。其实你可以告诉我，我帮你一起分担。我什么都可以跟你讲吗？嗯，如果你不好意思说呢，那就画下来，够了。
后这就是我们的留言墙了，两个人一起分担的话，就没有那么难过了。嗯，不管发生什么，我都会陪你一起面对的。我说过要和你一起面对，不论发生什么事，我都会帮你。其实，你爱的人是他。日记本啊，你再找找看，是不是在那个盒子里最下面那个盒子？啊，哦。找什么呢？嗯，我来帮你找。找我日记本。日记。你别看，你要，嗯，你思成，西西，这是你小时候的照片吗？啊，这不是，不是，你小时候还被狗追啊，姑西。那哪是普通的狗，那是恶犬，你知不知道？六亲不认的那种恶犬。什么恶犬啊？还不是你去偷人家柿子，让人家看门狗给咬了。妈，你怎么说出来了呢？姑西西，你小时候还偷人家柿子啊？没羞没臊。要你管他包。求我，我求你。我也没说你求我，就会给你啊。西西，尹思成，西西去开一下门。我去开门，给你。打住！这里没有任何需要你帮忙的地方。王小银总是误会了吧？我只是路过，刚好过来看看。还有，我觉得你应该对自己自信点。我只是不想见到你，我也不是来见你的。莫子欣，我警告你，你离顾西西远一点。她是我太太，可我也是她的学长、股东，还有偶像。学长，你怎么来了？我刚好路过，来看看阿姨。莫子欣，我说你呀，小莫来了。哦，晚、啊、饭吃了吗？还没呢。那正好，一起吃啊。好呀，好呀。一起吃饭。辛苦了，妈妈。再烧个汤就好了啊。哎，妈，我去吧。不用，你陪他们俩先吃，先吃啊。嗯嗯，谢谢阿姨。<笑>不客气。谢谢妈。这个吃这个，那个太油了。试试这个，这个我爱吃。哦，原来你喜欢吃这个，那你早点告诉我嘛，我会加给你的。这个大蒜啊，就这个，看起来味道不错，给你。这半截青椒跟你也挺配的。加个鸡蛋啊！我来，我来。够了，够了，够了，停！你们两个还挺有默契的啊！谁跟他有默契？一下吧。那你下午还回来参加部门会议吗？哦，那个会议取消吧，我明天还有事情。没事了，会议照旧。
这就是我小时候的秘密基地。我有什么不开心的，开心的都画在上面。这些都是你画的？也不全是，还有。莫子清啊。嗯。原来是青梅竹马。之后我知道我要离开了，就在那里画了一朵蒲公英，代表着我要离开。你干嘛？收拾、啊。李思成，时候不早了，我该走了。啊，等等嘛。干嘛？你先坐着。坐着嘛，你要不留下来跟我一起住怎么样？什么意思啊？你每天晚上都到点消失，跟灰姑娘一样，还不给我留一个水晶鞋？你的意思是，要跟我？嗯，可以吗？你认真的？不认真的。那你准备好了？准备好了。我叫阿姨把衣柜都收拾干净了，你随时可以拎包入住，我帮你拿都没问题。嗯，那这样吧，你先回答我几个问题，这是世界上公认的情侣同居后分手的几大理由，我必须要确保我们住在一起后不会遇到这样的问题。好，我问出一个问题，然后我们同时回答。嗯，第一个问题。你喜欢睡左边还是右边？左。左我的意思是想说，你睡右边，我可以睡左边；你可以睡左边，我也可以睡右边。你要是过来，你睡床，我睡地上都没问题。第二个问题，嗯，你是喜欢睡前洗澡还是起床后洗澡？我记得上次娜娜在我家是起床后洗澡的。睡后。睡前我可不能忍受别人不洗澡就上床。第三个问题，你喜欢开灯睡还是关灯睡？开关灯。啊，不是吧？好了，最后一个问题，你是喜欢吃甜的豆腐呢，还是咸的？做选甜的，甜的。你看，答案很明显吗？我们不适合同居啊！我我可以改吗？就算是这样，那我也不希望别人因为我而改变自己的生活习惯，这样大家都会很有压力的。我觉得我们暂时还没有做好住在一起的准备，再等等吧，好吗？嗯，嗯乖，嗯，走了。那，你路上小心点啊。顾西西，你不觉得你的尹太太做的很不合格，很容易被别人怀疑吗？嗯，有吗？我怎么了？你看看人家。嗯，不就成了衣服吗？对，我也会。那你以后每天都要给我打领带，尹太太。你不是会打领带吗？你会打领带，为什么让我给你打领带？你是不是故意刁难我？做戏可是要做全套。李思成，你不要跟我得寸进尺。嗯，好了，我逗你了。上班了吗？快走吧，别迟到了，快去吧。那我去上班了。嗯，你今天就在家好好待着，我下班来接你去一个地方。嗯，快去吧，快去吧。